ये तो मृत व्यक्ति का शव है अरे ओ, 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 पंडित रामाकृष्ण वो निद्रा का जो कहा गया था आ, सब समझ में आता है कोतवाल बनने चले हैं प्रणाम मंत्री में प्रणाम ये शव किसका है और इस तरह दरबार में क्यों पड़ा है इस व्यक्ति ने आज रात्रि हमारे महाराज पर आक्रमण किया था इतनी रात्रि में क्या दान पड़ी अच्छे भले सो रहे राम गुरु प्रणाम प्रणाम ये कौन मूर्ख व्यक्ति है जो राज दरबार के बीचों बीच सो रहा है और आप लोग आप लोगों को राज दरबार की मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं एक व्यक्ति राज दरबार के बीचों बीच सो रहा है और आप लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं चाहिए एक उठाओ उठाओ गुरुवर ये व्यक्ति ये जो भी व्यक्ति है पंडित रामाकृष्ण इस प्रकार राज दरबार के बीचों बीच सो नहीं सकता है एक उठ उठाओ अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें सोते सोते में भस्म कर देंगे उठाओ ये व्यक्ति जो है ये ये मृत व्यक्ति की तरह क्यों लेटा हुआ है क्योंकि ये मृत है परंतु ये तो हंस रहा है इसका मुख ही ऐसा है धनी मनी गुरुवर को जल पिलाइए जी पंडित रामा कृष्ण जी जल्ला 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 महाराज प्रणाम 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 महाराज प्रणाम क्षमा चाहते हैं आप सभी को इस प्रकार अर्ध रात्रि को यहां बुलाना पड़ा परंतु मुद्दा ही गंभीर था इस व्यक्ति ने हम पर प्रहार किया हम सबको समझ गए महाराज इस व्यक्ति की मृत्यु इसे खींच कर आपके कक्ष तक लेकर है जो हमारे महाराज पर आक्रमण करता है मृत्यु से अपना ग्रास बना लेती है और तू धुर्त इस बात से अनभिज्ञ अब देख देख अपना हर्ष देख सब पड़ा है तेरा महाराज के समक्ष महाराज कृपया विस्तार से बताए बताइए महाराज बताइए हम अपने कक्ष में सो रहे थे तभी हमने एक आहट सुनी और हमारी निद्रा खुल गई उसके पश्चात क्या हुआ उसके पश्चात हमने देखा कि हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए ये हमारी ओर पड़ रहा था इससे पूर्व कि ये हम पर आक्रमण करता हमने भी एक दांत जमाकर उसको दे दी और महामंत्री जी आप सुन रहे ना हम क्या कह रहे हैं अब जी 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 महाराज जी जी धनी मनी हाँ महाराज की बातें बड़ी रुचि करे हमारी उत्सुकता बढ़ रही है जाओ कुछ जलपान का प्रबंध कर जलपान लाते हैं चल, चल, चल। आ, तो महाराज आगे क्या हुआ उसके पश्चात हमने देखा कि ये धीरे धीरे संभल कर फिर से खड़ा हो गया महाराज आपने इसे हल्की सी लात मारी होगी क्योंकि आपकी लात खाकर तो हाथी भी मूर्छित हो जाते हैं हमने ऐसा सुना है फिर क्या हुआ महाराज फिर ये पुनः हमारी ओर बढ़ा और हमने फिर से इसे एक हल्की सी लात मारी दूसरी लात भी हल्की सी मारी समझ गए महाराज समझ गए अर्थात आप इसके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे क्रीड़ा कर रहे थे अच्छा तत्पश्चात क्या हुआ महाराज तत्पश्चात हमें महारानी तिरुमलम्बा दृष्टिगत हो गई महाराज ऐसे विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे में आपको महारानी तिरुमल लंबा दिखाई दी नहीं गुरुवर हम इसे मारने वाले थे कि हमने देखा कि महारानी तिरुमल हाथ में लोटा लिए खड़ी थी और इसके सर पर ते मारा और ये मर गया अच्छा धन्य है महारानी तिरुमल लंबा जिन्होंने हमारे महाराज के प्राणों की रक्षा की गुरुवर रक्षा की का क्या अर्थ है युद्ध तो, तो हमने किया इसके साथ हमने कहा ना हमने भी दो लातें मारी थी इसको 
महाराज अभी तो आपने कहा कि महारानी तिरुमा लंबा ने इसके सर पर लोटा मारा हाँ लोटे से मारा परंतु मुद्दे पर आई ये मुद्दा ये है कि विचित्र चिन्हों वाला व्यक्ति ये है कौन और इसने महाराज पर आक्रमण क्यों किया हम भी यही जानना चाहते हैं और इसीलिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया हमने और आप एक गुरुवर के व्यर्थ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप हमसे गुरु जी जलपान ये क्या है मूर्ख महाराज पर आक्रमण हुआ है और तुम्हें जलपान सूझ रहा है भागो यहां से जाओ यहां से मूर्ख है महाराज महामंत्री जी इस व्यक्ति के विषय में और जानकारी प्राप्त कीजिए जो आज्ञा महाराज परंतु इस शव का क्या करना करना क्या कुएं में फेंकवा दो गुरुवर इसकी अंतिम क्रिया अन्य रामा कृष्णा जिस व्यक्ति ने हमारे महाराज पर आक्रमण किया हो उसका क्रियाक्रम हम अपने रहते नहीं होने देंगे कदापि नहीं होने देंगे इसकी अंतिम क्रिया नहीं होगी इसे कुएं में फेंका जाए गुरुवर यदि इस शव को आपके कुएं में डाला तो कुएं का पानी दूषित हो जाएगा हमारा कुआ हम अपने कुएं की बात नहीं कर रहे हैं वो जो कुआं विजयनगर के बाहर है जो प्रयोग में नहीं लाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं उसमें फिंकवाई महाराज जी गिरोवर हमारा मानना भी यही है कि इसकी अंतिम क्रिया करवा देनी चाहिए एक मृत व्यक्ति से भला क्या पैर रखना उचित है महाराज महामंत्री जी इस शब्द के साथ साथ हमारी अंतिम क्रिया का भी प्रबंध किया जाए जी ये क्या कह रहे हैं आप महाराज इस हत्यारे ने आपको हमसे छीनने का प्रयास किया हम सबके प्यारे विजयनगर के दुलारे महाराज को गुरुवार संभाले अपने आप को हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें याद नहीं था कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं महाराज आपके प्रति हमारे प्रेम की कोई सीमा नहीं आज महारानी त्रिम्बलंबा जी ने एक साथ दो दो जीवन की रक्षा की है महाराज आपके और हमारे हमारा यदि आपको कुछ हो जाता तो हम तो जीवित नहीं रहते महारानी त्रिमुआ लंबा जी धन्य धन्य है धन्य है धन्य है ऐसी विरागना की जय हो जय हो जय हो जय हो शांत गोतवाल जी महाराज इस शव को कुएं में फिंकवा दिया जाए अच्छा ठीक है रामा तेरे निवास पर पिशाच का आकर तुझे धमकी देना और फिर महाराज पर आक्रमण अवश्य ही कुछ अशुभ होने वाला है देखो तुम लोग मेरे साथ ही रहना हा? हाँ अब एक काम करो धक्का दे दो मुझे नहीं शव को धक्का देना है दो जीजा जी आपकी पीठ रगड़ दो नहीं दूर रहना दूर रहना ये कोई समय है नहाने का शव के पास से आ रहा हूँ स्नान तो करना पड़ेगा ना क्या शव क्या हुआ राजमहल में महाराज और दोनों रानी सकुशल तो है ना महाराज पर किसी हत्यारे ने आक्रमण किया था मारा गया आक्रमण तो तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा नहीं गुंडपे मात्र दो लातें पड़ी थी फिर अचानक सर पर लोटा भी पड़ गया महाराज तलवार चोल कर लोते ऐसी युद्ध करने लगे मूरख कुमार महारानी तिरुमालंबा ने उस हत्यारे को लोटे से मारा जिसके कारण वो मारा गया और महाराज के प्राण बचा लिए अम्मा आपने महारानी तिरुमलंबा को जो डंडा चलाने की शिक्षा दे दी आपकी शिक्षा काम आ गई अगर स्त्रिया ना हो तो पुरुष इस निर्दयी संसार में निर्वाह नहीं कर सकते अम्मेश्वरी कहा की बात कहाँ ले जाती हो तुम लोग लामा वो अत्याला कौन था इस विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है गुंडप्पे किंतु देखने में बड़ा ही विचित्र सा था 
उसके शरीर और मुख पर विचित्र से चिन्ह बने हुए थे लामा मुझे उस हथियारे को देखना है हाँ मुझे भी डब्बे गुरुवर के कहने पर उस शव को कुएं में फेंक दिया गया है गोविंद महाशय आप क्या देख रहे हैं शव कौन सा शव हत्यारे का शव उसी हत्यारे का शव किंतु उसे तो किसी और कुएं में फेंकने को कहा गया है आप इसमें क्या देख रहे हैं जीजा जी मैंने वर्षा ऋतु में पानी पर बहुत नाव चलाई है ज्ञात है मुझे पानी पर वस्तुएं तैरती है तो शव भी तैरकर इस कुएं में आ सकता है ना अरे जब ईश्वर भुक्ति बांट रहे थे तो तुम सब छलनी लेकर खड़े थे क्या क्या कहा देखिए आपको जो हमारे बारे में कहना कह दीजिए परंतु हमारे भाई के बारे में कुछ मत कहिए जीजा जी आप महान हो वो तो हूँ किंतु तुम क्यों कह रहे हो इतना पानी निकालने के तत्पश्चात भी कुएं में पानी का स्तर उतने का उतना ही है ये मात्रा आप ही कर सकते हैं जीजा जी भास्कर भास्कर हो रहा है अम्मा हम जाते हैं भास्कर जीजा जी मुझे भी आपके जैसा बनना है मुझे सब बनना है ना तो विवाह कर ले विवाह विवाह क्योंकि विवाह के पश्चात ही पुरुष का बंद मस्तिष्क कार्य करना प्रारंभ करता है अर्थात विवाह से पूर्व पुरुष का मस्तिष्क कार्य नहीं करता मूरख राम यदि कार्य करता पुरुष विवाह ही क्यों करता अब जा मुझे स्नान करने दे जीवित हो गए हो तो गए परंतु अब जीवित नहीं बच पाओगे फिर से कोई है आ, आ, अगर द्वार पे कोई है तो जाकर खोलिए ना शिशु अवस्था की एक बात समझ में नहीं आई नींद टूटते ही भूख क्यों लगती है शारदा शारदा देखिए अब तो भास्कर भी उठ गया जाइए चुप हो जा पुत्र चुप हो जा कौन है जीजा जी दरवाजे पर कोई है जो कोई भी उसे भगा दे भगा दे भगा दे जो क्या जीजा जी अरे 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 द्वार पे कोई भी हो सकता है आपने गोविंद को से भगाने को क्यों कहा अरे ये कोई समय है सभ्य समाज में किसी के द्वार खटखटाने का देखिए कोई भी हो सकता है एक बार जाके देखिए तो सही कौन कौन था गोविंद 
पता नहीं जीजा जी कोई मोटा सा मनुष्य था चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था हाँ एक बार पहले भी आया था घर आपको ढूंढते हुए महाराज के साथ मंत्रीवार क्षमा करें मंत्रीवार वो पंडित रामकृष्णा वो सब तो ठीक है परंतु वो लड़का कौन है मुसीबत है मुसीबत शादा का भाई मेरा साला ईश्वर आपकी रक्षा करे चलिए शीघ्र ही हमारे साथ चलिए अब क्या हुआ महाराज वैसे एक बात तो माननी होगी महारानी चिन्ना देवी भी महारानी तिरुमलंबा की भांति वीरांगना है इस बार उन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की ये क्या बोल दिया गुरु जी महाराज के पूर्व छात्र को मत ललकारिए अग्नि था आपके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा महाराज आप तो महान हैं अद्भुत हैं अद्वितीय हैं आकल्पनीय हैं आविष्मरणीय हैं धन्यवाद गुरु वहीं तुम्हारा जी हुआ क्या था इस बार भी गुरु और हम इसे देखकर चौंक रहे थे पर तो इस बार हम इसे मारना नहीं चाहते थे अब तो जीवित रखना चाहते थे ताकि ये हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके परंतु महारानी चिन्ना देवी ने सब चौपट कर दिया हो 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 अश्चर्य है महाराज एक जैसे दिखने वाले दो आक्रमणकारी महाराज इसका जीवित पकड़े जाना ही उपयोगी सिद्ध होता हमारे विचार से आवश्यक था गुरुवार अनिवार्य था आइए पंडित रामकृष्ण प्रणाम महाराज प्रणाम क्या आप पर पुनः आक्रमण हुआ जी ईश्वर ये कैसे संभव है हाँ। क्या हुआ महाराज ये तो वही व्यक्ति है जिसने प्रथम बार आप पर आक्रमण किया था पंडित रामाकृष्ण ये मृत व्यक्ति पुनर्जीवित कैसे हो सकता है वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गुरुवर पंडित रामकृष्ण ये भी तो हो सकता है कि ये वो व्यक्ति ना हो उसी के जैसा दिखने वाला ये कोई और व्यक्ति हो महाराज इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विशेष आक्रमणकारी सेना से संबंध रखते हैं इसीलिए इनकी वेशभूषा और शरीर पर अंकित चिन्ह समान है ऐसा संभव हो सकता है मंत्री पर किंतु ये तो वही व्यक्ति है जिसका शव मैंने पहले देखा था इसके चेहरे पर महारानी तिरुमलंबा द्वारा किए गए प्रहार का चिन्ह था जो चिन्ह मैंने पहले भी देखा था महाराज अब ये देखिए ये दूसरा चिन्ह जो संभवतः आपके द्वारा किए गए प्रहार से बना होगा ना, 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 ना। इस बार भी ये महाराज के द्वारा नहीं मारा गया ये चिन्ह जो है ये महारानी चिन्ना देवी द्वारा दिया गया है अब इस संबंध में तो कोतवाली उचित जानकारी दे सकते हैं महाराज और वैसे भी उन्हें ही यह शव को कुएं में फेंकने का दायित्व सौंपा गया था उचित कथा ना बोला ये कोतवाल जी को कुछ तो गड़बड़ है क्या आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं गड़बड़ क्या है ये बताइए गुरु बताइए गुरुवर बताइए आपकी दिव्य दृष्टि को उपयोग में लाने का यही सुनहरा अवसर है बताइए हाँ हाँ हम 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 पता लगाएंगे अवश्य पता लगाएंगे क्यों नहीं पता लगाएंगे परंतु हमें कुछ समय चाहिए महाराज महाराज बताइए महाराज 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 मुझे बताइए महाराज मेरी रक्षा कीजिए महाराज 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 वो मुझे मार डालेगा कौन मार डालेगा मुझे पता नहीं कोतवाल आपकी दशा किसने की महाराज वो मुझे वो भी मुझे पता नहीं महाराज क्या अर्थ है क्या नहीं कोई आप पर आक्रमण करता है और आप कहते हैं कि क्या नहीं है महाराज वो मुझे दृष्टिगति नहीं हुआ जब दिखाई नहीं दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा महाराज मध्य रात्रि में पिशाच की आवाज सुनाई देना और इस हत्यारे का मर कर पुनः जीवित होना विजयनगर के लिए किसी बड़े संकट का आगमन प्रतीत होता है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos